Herkese merhaba ben Anzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size NYX için hazırladığım biraz daha farklı bir makyajı göstereceğim. Eski makyajlarıma kıyasla biraz daha farklı bir şey yapmak istedim. Böyle out of the box bir şey olsun istedim. O yüzden biraz SFX içine girerek böyle bir makyaj hazırladım. Scarbox'ı kullanmadan önce yüzüme hiçbir şekilde fondöten uygulamıyorum. Çünkü hepsine birlikte uyguluyor olacağım. O yüzden sadece nemlendirici sürüp yaranın olacağı tarafa kirpik yapıştırıcı sürerek box'ı sabitledim. Ardından bunu vazelinle ya da makyaj çıkarıcısıyla yapabilirsiniz ama dışını biraz daha yumuşatarak bu box'ın kendi cildimle biraz daha böyle birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu aşamada biraz sabırlı olmak gerekiyor çünkü eğer çok sert davranırsanız wax soyulabiliyor. O yüzden ben yavaş yavaş böyle üzerine kat kat koya koya bitirdim. Ardından SFX Latex'i kullanarak bir sünger yardımıyla bunların iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Oradaki wax'ın üzerinden geçiyorum ki hem sabitlensin hem böyle güzel bir geçişi olsun. Latex kuruduktan sonra bir plastik bıçak ve kürdan yardımıyla bu yaptığım haçın üzerinden yarayı açıyorum. Tabi kendi cildime zarar vermiyor. Bu sadece lateksi kesiyorum. Ama yine de dikkatli olun. Kendi cildinize zarar vermeyin bu aşamada. Keserken dış kısımları biraz yerinden oynayabilir bu vaksın. Çünkü çok güçlü bir şeyle sabitlemedim bu sefer. O yüzden biraz daha dışını yumuşatıp birkaç kere lateksi üzerinden tekrar tekrar geçmem gerekti. Latex kuruduktan sonra artık baz makyajına geçiyor olacağım. O yüzden önce bir makyaj bazı uyguluyorum yüzüme. Latex'in üzerine değil. Ardından latex'e biraz daha koyu bir kapatıcıyla e, kapatarak üzerinden geçiyorum. Daha sonrasında fondötenle bir daha üzerinden geçeceğim. Daha açık bir renk olacak cildimle karışması için. Fondöten olarak likit bir fondöten kullandım. Bunu bir sünger yardımıyla yüzüme yediriyor olacağım ama haç yarasına geldiğim zaman fırçaya geçiyor olacağım ki o vaksı yüzümden oynatmayayım. Yüzdeki vaksın ciltle tamamen aynı renkte olmasına gerek yok çünkü bu bir yara olduğu için onun irit olduğunu göstermek için kırmızı kahverengi farlarla üzerinden geçiyor olacağım. Ama yine de o fondöteni ve kapatıcıyı birbirine iyice karıştırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ondan sonra zaten onu gölgelendirme işine geçeceğiz. Lateksi ve göz altlarımın üzerinden bir pudra ile geçiyorum ki fondöten iyice sabitlensin. Ardından yaraya irit olmuş görüntüsü vermek için hemen pembe, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla bu yaraya girişiyorum. Bu biraz rastgele yaptığım bir şey çünkü bu hani nasıl desem düzgün görünmesi gereken bir şey değil. İyice çirkin, böyle karışık görünmesi gereken bir şey. O yüzden yaranın dışından başlayarak, açık bir renkle başlayarak sonra koyulaştırarak devam ediyor olacağım. Kullandığım açık renkli farları bu yaranın ortasına da kullanıyor olacağım ki bir baz rengi olarak geçsin. Zaten sonrasında likit bir rujla üzerinden kan efekt vereceğiz. İç köşeler hep daha koyu olduğu için özellikle kahverengi tonunu buraya yoğunlaştırıyor olacağım ama dışını da biraz gölgelendireceğim. Dışından pudrayla geçerek renkleri de yumuşatıyorum aynı zamanda. Bulabildiğim en cırtlak kırmızı ruju buldum, likit ruju. Bunu bir fırça yardımıyla yaranın içine uyguluyorum. Bu baz oluyor olacak kan için. Ardından çok daha koyu bir kırmızıyla bunun üzerinden geçiyorum ama biraz daha dağınık yapıyorum. Bunu çünkü bu tarz irit olmuş yaralarda kan hiçbir zaman düzgün akmıyor. Şimdi size o kıvamlı kanı nasıl yaptığımın sırrını göstereceğim. Ne kadar inanılmaz gelse de hem kıvamı hem rengi uygun olan bir nar ekşisi buldum. Ve sahte kan çok pahalı şu an maalesef onu alacak durumum yok. O yüzden bu şekilde bir çözüm buldum. Bunu aynı zamanda yaranın dışına da bulaştırıp parmaklarımla yayıyor olacağım. Çünkü dediğim gibi irite olmuş bir yara yapmaya çalışıyoruz. 
Aynı zamanda eklemeyi unuttum. Yaranın tam orta iç kısmından siyaha yakın likit bir rujla da geçtim ki genelde böyle koyu renk kan olur derin yaralarda. O yüzden oraya o efekte ekledim ki daha gerçekçi dursun. Bu yara biraz şişmiş, iltihaplanmış gibi görünen bir yara olduğu için kahverengi ve beyaz e, body paint karıştırarak hem kirli görünecek hem de highlight edecek kadar böyle orayı e, ortaya çıkaracak kadar açık bir renk yaptım ve onu da hafifçe üzerinden geçip parmaklarımla yaydım. Hızlıca kaşlarımı dolduruyor olacağım. Bunda yine özellikle kaşların iç kısmına odaklandım, orta kısmına yüzümün. Orayı biraz daha yukarı çıkararak biraz daha masum, üzgün bir görüntü elde etmeye çalıştım. Ardından pembemsi bir far kullanarak gözüm dış kısmından başlayarak içine yayarak bir far uyguluyorum. Bunu tüm gözümün etrafına uyguluyor olacağım. İç kısmına da giriyor olacağım bu renkle. Ardından koyu grimsi bir far kullanarak bunu dışarıdan koyulaştırmaya başladım. Tam olarak siyahı burada başta kullanmadım çünkü yanlış yapmaktan çok korkuyorum koyu renkler kullanırken. O yüzden biraz patchy görünecek ama bu rengi içine doğru dağıtarak devam ettim. Özellikle eyeliner olmak üzere göz makyajı bittikten sonra buradaki rengi her zaman kat kat büyütme şansımız olacak. O yüzden şu an biraz geç gibi oluyor. Sıklara lens kullandığım için bu renklerin güzelce birbirine karışması için gözümün iç kısmından siyah göz kalemi geçiyorum. Şimdi çok pigmentli siyah bir farla bu koyu rengin üzerinden geçiyorum ama tüm göz makyajı bittikten sonra buraya tekrar geri geliyor olacağım. Farın dış kısmını blend etmeden önce eyeliner'ı sürmeyi tercih ettim. Çünkü ne kadar kalın olacağından önce o şekilde karar vermek istedim. O yüzden önce kalın bir eyeliner çekerek devam ediyorum. Çünkü siyah sıklara lenslere en yakın renk bu. Ne kadar pigmentli siyah bir far kullanacak olsam da. O yüzden önce eyeliner'ı sürüp kirpikleri takıp sonra siyah farla tekrar üzerinden geçiyor olacağım. Kirpiklerim sarı sarı ortaya çıkmasın diye takma kirpiklerden önce bir maskara kullanıyorum. Ardından klasik takma kirpiklerimi takıyorum. Şimdi gözden akacak böyle zift gibi görünen bir göz yaşı yapmak istiyorum. O yüzden önce siyah bir eyeliner ile skeçini çıkardım bunu. Ardından Nix'in Alien adındaki likit rujuyla bu gözyaşlarının içini dolduruyorum. Ama bu ne kadar likit bir ruj olsa da kuruyunca mat görüntü oluşturduğu için bunun üzerinden daha sonra bir face gloss ile geçiyor olacağım. Çünkü başta da dediğim gibi böyle gözyaşı yerine zift takıyor gibi göstermek istedim. Dudaklar için baz olarak o başta bahsettiğim cırtlak kırmızıyı kullanıyor olacağım. Ardından siyah bir far yardımıyla bunu iyice koyulaştırıyor olacağım. Dışında neredeyse o cırtlak kırmızıdan bir şey kalmayacak. Ardından pembe bir farla dudakların dış kısmından geçeceğim. Böyle kırmızımsı bir gölge vermek için. Aynı rengi burnuma da uyguluyor olacağım. Hoşuma gidene kadar ama rengi böyle kat kat uygulamaya devam edeceğim. Sonra bu pembeyi tamamen kaplamayacak şekilde aynı siyahı burnumun ucuna da uyguluyor olacağım. İki rengi de başka bir fırça yardımıyla iyice karıştırıyorum. Dudaklarımın yan kısımlarını gölgelendirdiğim için siyah bir eyeliner yardımıyla üst taraftan dudakları biraz daha uzatmaya karar verdim. 
Kan yapmak için özellikle aldığım likit bir ruj var. Bunu direkt burnuma uyguluyor olacağım. Morumsu bir tinti olduğu için kurumuş kanlar ya da toplanmış kanlar için mükemmel bir renk. Ardından face glossu ıslak görünmesini istediğim her yere sürdüm. Ama özellikle göz kapaklarına fotoğrafı videoyu çekmeden hemen önce sürdüm ki böyle farı iyice birbirine karıştırmasın. Ama en büyük efekti bu zift gözyaşlarına vermek istedim. Bu da son adım oluyor. Böylece makyajımız tamamlanmış oluyor. Umarım beğenmişsinizdir ve izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.